அனைவருக்கும் ஆனந்தமான இறைவணக்கம் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்த ஒளி பரவட்டும் ஆன்மீக சிவசுந்தங்களே இன்றைய ஆடியோ தலைப்பு அசைவம் சாப்பிட்டால் என்று கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு அருமையான தகவலை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அதற்கு முன் ஒரு அன்பான அறிவிப்பு என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து வரை மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் மேலும் உங்களின் அன்பான ஆதரவோடு வருகின்ற நவம்பர் மாதம் முதல் ஒரு ஆன்மீக மாத இதழ் வெளியிட இருக்கின்றோம் ஆன்மீகத்தை பற்றிய நிறைய தகவல்களையும் ஆன்மீகத்தை பற்றிய சிந்தனைகள் ஆன்மீகத்தை பற்றி நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத பல தகவல் அடங்கிய ஒரு அற்புதமான மாத இதழ் ஒவ்வொரு மாதமும் வெளியிடலான் இருக்கும் அந்த இதழுக்கு ஆண்டு சந்தா செலுத்த விரும்புகிறவங்க அந்த இதழ் வேணுங்கிறவங்க உங்கள் பெயர் பதிவு பண்ணிக்கலாம் ஆண்டு சந்தா முந்நூறுரூபா வருது இப்பொழுதுக்கு பெயர் மட்டும் பதிவு பண்ணால் போதும் பணம் செலுத்த வேண்டாம் நாங்கள் அக்டோபர் மாதம் உங்களுக்கு பணம் கால் பண்ணி பணம் வாங்கிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பணம் செலுத்தினா போதுமானது இந்த இதழ் வேணும்னா நீங்க உங்க பெயர் மட்டும் இப்பத்தையும் பதிவு பண்ணிக்கலாம் மேலும் அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதி நடைபெற இருக்கக்கூடிய சக்தி குழுவை பயிற்சி முகாம் தெய்வத்தின் சக்தி நிலையை தெரிந்து கொள்ள மந்திரத்தின் முதல் நிலையை தெரிந்து கொள்ள சக்தி குடி பயிற்சி முகாமுக்கு பதிவு பண்றவங்க பதிவு பண்ணிக்கலாம் மேலும் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு நடக்கூடிய பயிற்சி முகாமுக்கு பதிவு பண்றவங்க பதிவு பண்ணிக்கலாம் ஆடி அமாவாசை ராமேஸ்வரம் ஆட்சிப்பை திலாகமம் பண்ண போறோம் பித்ரு தோஷம் நீங்கிறதுக்கு அதற்கு பதிவு செய்யறவங்களும் பதிவு செய்துக்கலாம் சரிங்களா ரைட் இன்றைய தலைப்பு அசைவம் சாப்பிட்டால் எப்பொழுது கோயிலுக்கு போகலாம் அந்த சொந்தங்களே இது வந்து ஒரு சகோதரி இணையத்தை கேட்டிருந்தாங்க அசைவம் சாப்பிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் இரண்டு நாட்கள் கழித்து தான் நீங்கள் கோயிலுக்கு போகணும் நல்லா ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு அசைவம் சாப்பிட்டு நாளை காலை எழுந்து குடிச்சிட்டு கோயிலுக்கு போகிறது அவ்வளோ சிறந்த விஷயம் அல்ல ஏன்னா அசைவ உணவு முழுமையாக உடம்பிலிருந்து ஜீரணமாய் வெளியேறத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் டைம் ஆகும் சரிங்களா அதனால நீங்க கோயிலுக்கு போக விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கோயிலுக்கு இன்னைக்கு போறன்னு முடிவு பண்றீங்க ஒரு பத்தாம் தேதி போறன்னு முடிவு பண்ணா ஒரு எட்டாம் தேதியோட அசைவத்தை நிறுத்திட்டு ஒன்பது பத்து அந்த ரெண்டு நாள் அசைவம் சாப்பிடாம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தேவையான கூட அசைவம் சாப்பிட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா இப்படி நீங்க அசைவம் சாப்பிட்டு அடுத்த நாளே கோயிலுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா கேட்டா நல்லா குளிச்சிடுறேன்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க போனீங்கன்னு சொன்னா அதுவும் ஒரு பாவத்தை சேர்ந்தது தான் தெய்வத்தினுடைய அருள் நிச்சயமாக கிடைக்காது நீங்க செலவு பண்ணி கோயிலுக்கு போறது வேஸ்ட்டுங்க அதனால அசைவம் சாப்பிட்டு என்று சொன்னால் இரண்டு நாட்கள் கழித்து கோயிலுக்கு போகணும் அதே சமயம் முக்கியமான பூஜை புனஸ்காரங்கள் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே அசைவத்தை நிறுத்தி விடுங்கள் பூஜை முடிந்த பிறகு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அசைவம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த ஒரு நல்ல தகவலை எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல ஆன்மீக தகவலை சந்திக்கிறேன் எங்களது ஆன்மீக சந்தாவை ஆன்மீக இதழ் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் உங்கள் பெயரை நீங்கள் பதிவு பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஆடியோவை சந்திக்கிறேன் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்தோலி பரவட்டும்